Pessoal, hoje eu vim fazer o filme da matriz de Presidente Prudente, a qual é no centro da nossa cidade. É a matriz de São Sebastião. No dia 29 de abril desse ano, 2023, a Catedral de São Sebastião completou 98 anos de criação. A antiga capela instalada no local foi elevada à paróquia em 1925. Em maio de 1925, foi nomeado o primeiro vigário da paróquia, o padre José Maria Martinez Sarrion. Recebeu o cargo de pároco e foi empossado nesse dia. Vou fazer a volta na igreja para mostrar a todos a arquitetura dessa maravilhosa construção e vou entrar pela porta da frente. Em agosto de 1936, foi lançada a primeira pedra, base fundamental da construção. Essa praça da Igreja Matriz é onde saem todos os ônibus para diversos bairros de nossa cidade. Da Grande Matriz de São Sebastião, com celebração de uma missa solene. Aqui é o busto de Monsenhor Sarrion. Sob a liderança do Padre Sarrion, a tão sonhada inauguração da Igreja Matriz ocorreu no dia 25 de janeiro de 1942. Com a presença até de representantes do governo estadual. Em 1960, deu-se a criação da Diocese de Presidente Prudente. Com a posse do seu primeiro bispo. Assim, a matriz de Presidente Prudente foi transformada em catedral. Quem foi São Sebastião? Senhores, ele era um militar romano que foi martirizado por não renegar a fé em Cristo. É uma igreja bem antiga, é a primeira igreja de Presidente Prudente. Antes existia uma capelinha de madeira construída na Praça da Bandeira, a qual foi demolida reconstruída a matriz de São Sebastião, logo em frente à antiga igrejinha. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Essas atas de martírio de cristãos eram descritos poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas causadas a eles antes de morrerem. Aqui é a livraria diocesana. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. São Sebastião era de origem grega e nasceu na cidade de Narbona, França, no ano de 256 d.C. Se chamava Sebastos, que significa divino ou venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para a Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastos optou por seguir a carreira militar de seu pai.
no exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo era ocupado por pessoas ilustres e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, obtendo reconhecimento de todos, até mesmo do imperador romano Maximiano. Mas ele não sabia que Sebastos era cristão. Não sabia também que ele mesmo, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios. Devido a isso, Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que tinham oportunidade, visitava os cristãos presos e também levava ajuda aos que estavam doentes. Foi considerado um missionário no exército romano. De acordo com atos apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastos teria se alistado no exército romano já com a intenção de dar força aos cristãos enfraquecidos diante das torturas. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, os expulsando do exército. Só os filhos dos soldados que ficaram obrigados a servirem. E este era o caso do capitão Sebastos. Mas ele foi denunciado e o imperador se sentiu traído, mandando que ele renunciasse sua fé. Sebastião se negou. Por isso, Maximiano pediu que o matassem, para servir de exemplo a outros. Foi ordenado que Sebastião tivesse uma morte cruel diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para o matarem a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. O levaram dali para a casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiliano, o qual não o atendeu. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Então o imperador mandou que o açoitassem até morrer e depois jogasse numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria seu corpo dentro de um poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos.
Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra sua basílica. Construir então um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos vindos de todo o mundo. São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene também foi canonizada pela igreja. Amigos, existe um conto antigo, faz muito tempo, que dizia o seguinte. Um senhor vinha de um trabalho e se deparou com um ladrão. E esse ladrão tentou assaltar esse senhor que estava vindo do trabalho. Mesmo esse senhor implorando para que não fosse assaltado e nem morto, esse bandido continuou na mesma intenção de assassiná-lo e ainda roubá-lo. E colocou a arma na cabeça dessa pessoa e pediu para essa pessoa rezar. E essa pessoa não tinha fé, não tinha religião e mesmo assim começou a orar e pedir para que não fosse morto, pois ele era rimo de família, ou seja, uma pessoa que sustenta a sua casa. E esse pai de família começou a orar, rezar. E de repente viu que esse ladrão caiu desmaiado, olhou e viu que esse ladrão estava com uma flecha em seu peito. Foi esse motivo que ele caiu desmaiado, morto. E no conto ele agradeceu muito a Deus por ter livrado ele desse acontecimento. E no outro dia ele foi à igreja agradecer a Deus pelo livramento, pelo milagre, que ele nem acreditava. 
em milagres. E o coroinha da igreja pediu para ele não tocar na imagem de São Sebastião, porque pessoas haviam tocado na imagem de São Sebastião, e esse santo sempre é representado com flechas em seu corpo. São Sebastião foi um guerreiro, foi um soldado romano. Depois que ele se converteu ao cristianismo, o pessoal de Roma assassinou ele. Ele foi um mártir da igreja católica, por isso que ele foi considerado como santo. E esse senhor entrou na igreja, pediu para que ele não tocasse na imagem de São Sebastião, porque alguém tocou e tirou dele uma flecha. Aí foi onde ele chegou à conclusão que uma das flechas que o salvou da morte foi uma das flechas que estava na imagem de São Sebastião. Então, pessoal, ele deduziu que foi um milagre vindo de São Sebastião. Uma das flechas que estava no corpo do santo, da imagem do santo, milagrosamente foi parar no peito do assaltante. E ele foi livre da morte. Amigos, isso é um conto, é uma música de Moacir Franco, e que eu vou deixar aqui no link nos comentários. Os senhores podem clicar no link e ouvir a música de Moacir Franco, que fala sobre essa poesia, esse conto, esse milagre de São Sebastião. A Catedral de São Sebastião, aqui na minha cidade, Presidente Prudente, é uma das mais lindas que eu já tenho encontrado. Eu espero que os senhores gostem dessas imagens. Em breve estarei filmando a igreja da Vila Marcondes. A igreja da Vila Marcondes também é uma maravilha, maravilhosa. Tem três em uma. E tenho certeza que todos irão gostar daquela igreja também. Não sei qual é a mais linda, se é essa ou se é aquela. Ok, meus amigos?